வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் விக்ரம் ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் இன்றைக்கி ஃபிட்னஸ் அப்படின்னா என்ன எல்லாம் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா பெரிய பைசப்ஸ் ட்ரைசப்ஸ் சிக்ஸ் பேக் அது இருந்தால் தான் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அது எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஏன்னா பிகாஸ் நானும் ஒரு பாடி பில்டர் தான் மிஸ்டர் திருச்சி மிஸ்டர் சென்னை மிஸ்டர் தமிழ்நாடு டைட்டெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு பாடி பில்டருக்கு உண்டான தேவைகள் அது ஒரு சராசரி மனசனுக்கு உண்டான தேவைகள் இது அவங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை எந்தவித டயர்டும் இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக செய்கிறதுக்கு தேவை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோ இல்லை காலேஜ் ப்ரொஃபஸரோ இருக்காங்க காலைல ஒம்பது மணிலேருந்து நாலு மணி வரலும் அவங்க கிளாஸ் ரூமில் எந்த டயர்டும் இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து டீச் டீச் பண்ணுறாங்களா அது ஃபிட்னஸ் இன்னொரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டோட தாத்தா ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி தான் இறந்தார் அவர் இறக்கும்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு அவரோட அவருடைய தொழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரையரும் தொழில் தான் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது வயசு வரலும் மரையேறிட்டு தான் இருந்தார் சரி அந்த ஏஜ் எவ்வளோ நம்ம இருப்போமா என்னன்னு கூட நமக்கு தெரில ஏன்னா இப்போ இருக்கிற உணவு பழக்க வழக்கமும் மாறி போச்சு இப்போ இருக்கிற வேலைப்பாடுகளும் மாறி போச்சு இதை தான் நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோவில் நான் முடிக்கும் போது வீட்டிலேயே வந்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற வீடியோவில் வந்து தேரி வந்து அதிகமாக இருக்கும் பேசிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிற எக்ஸசைஸை பண்ண வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் சும்மா வந்தோம் டம்புளில் வந்து ஒரு ரெண்டு வேரியேஷன் கொடுத்தோம் மூணு வேரியேஷன் கொடுத்தோம் பர்பீஸ் வந்து ஒரு த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்தோம் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ்னால் உங்களுடைய ஃபிட்னஸ் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது சரி பேசிக்காக நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி ஹெல்த்தியாக ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் எந்த வித ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம உடம்பை நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்புகளாலும் தசை மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களாலும் கட்டமைக்கப்பட்டது ஒரு கட்டடத்துக்கு அஸ்தி வாரம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு எலும்பு கூட்டு கட்டமைப்புகளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த எலும்பு கூட்டு கட்டமைப்புகளை ரெண்டு பிரிவாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் இன்னொன்று மொபைல் ஜாயின்ஸ் இந்த ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் வந்து தமிழில் வந்து நிலையான கட்டமைப்பு இந்த மொபைல் ஜாயின்ஸை வந்து தமிழில் வந்து இயக்க கட்டமைப்பு அப்படின்னு ரெண்டு பிரிவாக பிரிப்பாங்க நீங்கள் இப்போ எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே பண்ணாமல் ஒரு ஜாயின்ஸில் வந்து வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஜாயின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பெயின் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மொபைல் ஜாயின்ஸ் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தசை பிடிப்பு தசை பிசுங்குதல் அந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும் இந்த ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நிலையாக தூக்கி நிப்பாட்டுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மொபைல் ஜாயின்ஸோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போ ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ட்விஸ்டிங் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் மொபைல் ஜாயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனித உடல் அமைப்பில் ஒரு சங்கிலி தொடர்பு போல் இருக்கும் ஒரு மொபைல் ஜாயின்ஸ் ஒரு ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் ஒரு மொபைல் ஜாயின்ஸ் ஒரு ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ்ன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஒரு அற்புதமான அமைப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய போன் ஜாயின்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு அனாட்டமி சாட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைனா உங்கள் கைகளை வச்சு நீங்கள் தொட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம நம்ம உடம்பில் எது ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் எது மொபைல் ஜாயின்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம உடம்பில் ஏது எது ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் ஏது எது மொபைல் ஜாயின்ஸ் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் வந்து சின்னதாக புரிய வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால் விரல்கள் வந்து பார்ப்போம் நம்மளுடைய கால் விரல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயங்கக்கூடியது இது வந்து மொபைல் ஜாயின்ஸ் இங்கேருந்து மேலே வந்தோன்னா ஃபூட் இது வந்து ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் அங்கேருந்து மேலே வந்தோன்னா ஆங்கிள் கணுக்கால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டர் ஃப்ளக்ஷன் டாசி ஃப்ளக்ஷன் இன்வெர்ஷன் எவர்ஷன் எல்லா மூமெண்ட்ஸுமே பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஜாயின்ஸ் இங்கேருந்து மேலே வந்தோம் அப்படின்னா முழங்கால் மூட்டு நீ இது வந்து ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் இங்கேருந்து நம்ம மேலே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பு இது வந்து
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மூமெண்ட் ஆகக்கூடியது இது வந்து மொபைல் ஜாயின்ஸ் அங்கேருந்து கீழே போனோம் அப்படின்னா முழங்கை எல்போ இது வந்து ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் அங்கேருந்து கீழே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மணிக்கட்டு ட்ரிஸ்ட் இதில் வந்து எல்லா மூமெண்ட்டுமே நம்ம வந்து பண்ணலாம் இது வந்து மொபைல் ஜாயின்ஸ் இங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாம் நம்மளுடைய உள்ளங்கை இது வந்து ஸ்டேபிள் ஜாயின்ஸ் அங்கேருந்து போனோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய விரல்கள் இதில் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம் இது வந்து மொபைல் ஜாயின்ஸ் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிச்சிங்கனாலும் மொபைல் ஜாயின்ஸ்லேருந்து மொபைல் ஜாயின்ஸில் தான் முடியும் சி இதெல்லாம் நாங்கள் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் சி நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் ஆரம்பிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஜாயின்ஸுகளை வலுப்படுத்திட்டு ட்ரைனிங்குள்ளார போகணும் இப்போ நான் வந்து ட்ரைனிங்கை நான் வந்து சொல்லி முடிச்சிட்றேன் இந்த ட்ரைனிங் பண்ணுறதுனால என்ன பயன்கள் என்னென்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத ட்ரைனிங்கை முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம ஜாயின்ஸ் ரிலேட்டடான ஒர்க் அவுட் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வார்ம்அப் அண்டு ஸ்ட்ரெச் என்றைக்கும் வந்து என்னுடைய ஜிம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த தப் தப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி திருத்திட்டு இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஜிம்மில் என்ட்ரு ஆவாங்க ஷூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க உள்ளே ஃப்ளோர் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரெட்மில்லில் வாக் போகிறது சைக்ளிங் பண்ணுறது ஏஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு இரும்பு கம்பியை வளைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இரும்பு கம்பியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணால் தான் அந்த இரும்பு கம்பி வளையும் ஸோ ஸ்ட்ரெச் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் நம்முடைய மசில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காகவும் பண்ணக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் மூலமாக எந்தவித உட்காயங்கள் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணணும் வார்ம் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட் வாக் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெச் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெச் பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெச் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் இப்போ பண்ண போகிற ஸ்ட்ரெச் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனமிக் ஸ்ட்ரெச் மேக்ஸிமம் ரொட்டேஷ்னல் மூமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ரப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நெக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பார்க்கப்படுற எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் ஷோல்டர் ஐ டி டபிள்யூ அண்ட் ஒய் ஓ லிஃப்ட் 
இந்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஷோல்டர்ஸ் மொபிலிட்டிக்காக பண்ணுறது இதில் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்த மாதிரி பண்ணுவாங்க நெக்கையும் வந்து டைட்டாக வச்சு பண்ணுவாங்க சி இதையும் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ செட்ஸ் டென் டென் ரெப்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் அடுத்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேப்லா ஸ்டெபிலிட்டி நம்மளுடைய தோள்பட்ட எலும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு உண்டானது இந்த எக்ஸைஸ் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் ஆக் பொசிஷன் ஸ்கேப்லா புஷ்அப்ஸ் இந்த எக்ஸைஸ்லையும் அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலாக தான் இருக்கணும் அதாவது உங்களுடைய ஃப்ளோரை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதுவும் வந்து த்ரீ செட்ஸ் டென் ரெப்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் அடுத்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொராசிக் ஸ்பைன் மொபிலிட்டி இந்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பண்ணக்கூடிய தப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீஸ் பெண்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க சி அந்த மாதிரி தவறில் இங்கே வந்து பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் த்ரீ செட்ஸ் டென் ரெப்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சயின்ஸ் கேப் அடுத்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லம்பார் ஸ்பைன் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த எக்ஸைஸ் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லையிங் பேக் எக்ஸ்டென்ஷன் இதுலேயும் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னென்னா அவங்களுடைய லோயர் பாடியும் லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அது பண்ணக்கூடாது அவங்களுடைய ஹெட்டு வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கணும் அதாவது அவங்களோட ஃப்ளோரை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கணும் நெக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் டென் டென் ரெப்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் அடுத்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிப் மொபிலிட்டி இந்த எக்ஸைஸ் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனமிக் பெல்விக் பிரிட்ஜ் இதில் மேக்ஸிமம் வந்து தப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக அப் டவுன் பண்ணணும் சி வேக வேகமாக பண்ணக்கூடாது டென் ரெப்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் இந்த எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாஞ்சிங் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நம்மளோட நீயோட ஸ்டெபிலிட்டிக்காக பண்ணுறது இதை ரெண்டு டைப்பாக பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் வச்சு பண்ணுறேன் இதே எக்ஸைஸை வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமலேயும் பண்ணுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி பேலன்ஸோடு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேலன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரைட் லெக்கில் முடிச்சிங்கன்னா அடுத்து வந்து லெஃப்ட் லெக்கு போய்க்கோங்க
இந்த எக்ஸிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளோட மொபிலிட்டிக்காக பண்ணுறது ஆங்கிள் டார்சி ஃப்ளாக்ஷன் ஸோ எக்ஸிஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பொசிஷன் எப்படி என்ன ஏது அப்படிங்கிறத இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டென் ரெப்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் இதே ஆங்கிள் மொபிலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸைஸ் வந்து பிளான்டர் ஃப்ளக்ஷன் பொசிஷன் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய ஆங்கிளை கீழ் நோக்கி புஷ் பண்ணும் டென் ரெப்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் நம்மளுடைய லாஸ்ட் வேரியேஷன் ஃபுட் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவல் கிராப்பிங் பை டோஸ் எக்ஸைஸ் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஃப்ளோரில் டவலை வந்து விரித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஃபுட்டை அது மேலே வச்சு உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு அந்த டவலை டவலை வந்து இழுக்கணும் நீங்கள் இப்போ பார்த்த பயிற்சிகள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜாயின்ஸை வந்து வலுப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் இது நாங்கள் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கேட்பீங்க சி ஒரு உதாரணம் இப்போ புதுசாக வந்து ட்ரைனிங் ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அது வீட்டில் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் இல்லை ஜிம் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாலும் இருக்கட்டும் ஒரு எடுத்த எடுப்புலேயே நம்ம வந்து ஷோல்டர் ப்ரெஸ் கொடுக்குறோம் டம்புல்லையும் சரி இல்லை மிஷின்லேயும் சரி ஷோல்டர் ப்ரெஸ் கொடுக்குறோம் அவர் பண்ணும்போது எதிர்பாராத விதமாக அவருடைய ஷோல்டர்ஸ் வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆகிடுச்சு சி எதனால் ஆயிருந்துருக்கும் இந்த மாதிரியான ஜாயின்ஸுக்கு உண்டான பயிற்சிகளை குறிப்பிட்ட வாரம் பண்ணாமல் வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி விபத்துகள் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி விபத்துகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடற்பயிற்சியின் மூலமாக தான் நடக்கணுன்ட்டு கிடையாது நார்மலாக ஜென்ரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் கூட நடந்திருக்கு என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து ஃபீமேல் கிளைண்ட் தான் சென்னை தான் இருக்காங்க சி சென்னையில் ஃப்ளட்டு வந்த டயத்தில் வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு கீழே இருக்கிற பொருட்கள்லாம் மாடி ஸ்டெப்ஸ் மூலியமாக ஏறி பா மேலே கொண்டு போய் வச்சுட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் நிலத்தடு மாதிரி கீழே விழுந்த இந்த இந்த ஆங்கிளில் விழுந்ததில் அவங்களுடைய ஷோல்டர்ஸ் வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆகிடுச்சு டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ் வந்து சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு முறையான சிகிச்சை முறைகளும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது செஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷோல்டர் ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ரைட் ஹேண்டில் இன்ஜுரி ஆனிச்சு லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரேஞ்ச் போகும் அதுவே ரைட் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் இதுவே இந்த முறையான ஜாயின்ஸ் பயிற்சியில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து சிவியராக அவருக்கு வந்து போயிருந்துருக்காரு ஸோ நீங்கள் எந்த கோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜிம் பண்ணினாலும் சரி வெயிட் கெயின் வெயிட் லாஸ் ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசிக்காக ஆரம்பிக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஜாயின்ஸை வந்து வலுப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ரொம்ப லீனாக இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த பயிற்சியில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நாள் வந்து இந்த ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ட்ரைனிங்கை பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் வந்து கார்டியோ எக்ஸைஸ் வாக்கிங் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் அந்த மாதிரி எக்ஸைஸ் பண்ணுங்கள் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் இந்த வயசானவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து குறையினால இந்த போன் ஜாயின்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து வரும் அவங்க வந்து டெய்லியும் உங்களுடைய உணவு உணவு பழக்க வழக்கத்தில் பால் ப்ரொக்கோலி இந்த மாதிரி சாப்பாட்டை வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையுமே இருக்காது அப்புறமேட்டு நார்மலாக ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஃபிட்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்களும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனும் சரி இந்த ட்ரைனிங்கை ஏதாவது ஒரு டேயில் ஆட் பண்ணி கூட பண்ணலாம் அப்புறமேட்டு பாடி பில்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஹெவியாக வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணங்க இன்றைக்கி வந்து லெக் டே அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி எது மொபிலிட்டி எது லம்பார் ஸ்பைன் ஹிப்பு நீ ஆங்கிள் இதுக்குண்டான எக்ஸைஸ் எது லம்பார் ஸ்பைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைங் பேக் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹிப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் பெல்விக் பிரிட்ஜ் நீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆங்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்சி ஃப்ளக்ஷன் பிளான்டர் ஃப்ளக்ஷன் இந்த எக்ஸைஸை எப்போ பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வார்ம்அப் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரெச் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸைஸை வந்து ஒரு த்ரீ செட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரப்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஹெவி பார்பல் ஸ்குவாட் லெக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஜுரிஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து தப்பிச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் லிஃப்டர்ஸ் இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிள்லேயே உங்களுக்கு